përshëndetje të takohemi për Address Resolution. Në një material më parë, përmundim që hostet dhe routerat kryojnë tabelit e tyre të routimin në mënyrë të tjilë që të sigurohe për dërgimit dhe majet të dhonave në rjetë. Pytja është se si kryohet kjo tabel rutimi. Si një administrator jetë, duhet keni pasysh që ju i jeni në gjënë të shtoni mak adresat dhe adresat IP në mënyrë manuale. Por, kjo do t'ju hajë shumë ko dhe gjasat për gabime do t'rritin me rritin e kompleksitetit të rjetit. Ndaj, egzistoj një mënyrë automatike në të cilën routerat dhe hoset e kryojnë në mënyrë automatike këto tabel dhe ne si administrator jetit duhet të jemi në gjëndë dhe që të kuptojmë se si funksionon kjo tabel dhe se si arrihet pikri gjenerimi kësa tabele, kjo për të vek të faktin që të jemi në gjëndë për t'i bërë troubleshooting probleme me që mund të ashtë pashinë të alën apo si që është e keqë fare për të analizuar jetin nga kërcënimit që dë nëmim nga jashtë. Nda e qëllimi i këti materiali është të shpjegoj se si protokolli ARP dhe Neighbor Discovery në rastin e epi vëgjashtës do të bëjnë të mundu komunikimin në rjetë. Nda e ne do të fokusohemi pikërishte krasimi roleve të mak adresës dhe adresës IP të shpjegojmë qëllimin e përdorimit të protokollit ARP dhe në rastin e rritit me IPv6, të shpjegojmë dhe se si funksionon IPv6 Neighbor Discovery. Disa her hostet në momentin që gjenerojnë mesajin për të dërguar në destinacion, kanë informacion vetëm për adresën IP të pajtës destinacion dhe nuk e dinë si cila është mak adresë IP e kësa e pajisje. Atëherë, si do të bulohet kjo mak adres, në këtë rast, luan rol adres resolution protocol, për pasët e kalem këtu, rikujtojme dhe njëherë dy adresat kryesore të cilat egzistojnë në një rjetë. Kemi adresat fizika, apo mak adresat të cilat përdorem për komunikimin mes kartës së ndërfaqës e rjetit dhe kartës së ndërfaqës e rjetit në të njëtin Ethernet Network. Kemi edhe adresën logike, apo IP adresat, të cilat përdojnë për ndërguar paketën nga burimi për në destinacion dhe ndodhë që adresa IP destinacion mund ose mund mos jetë në të njëtim rjetë me adresën IP ku gjenerohet informacioni. Adresat e shtetës të dytë përdojnë për të shpërndarë të dhëna në një data link frame të cilët enkapsulojnë paketat IP dhe bëjnë të mundur komunikimin edhe njëherë të tyre ndaj kartës në ndërfaqë e rjeti dhe një kartë në ndërfaqë e rjeti të pajisje që ndodhe në të njëtin vjetë. Në qovë se adresa IP destinacion është në të njëtin vjetë, atëherë edhe mak adresa destinacion do të e pajisje do të jetë në të njëtin rjetë. Le të majmë në konsideral shembulin i cili ndodhe në figur ku kemi kompjuterin i par i cili do të dërgoj të dhonat në kompjuterin e dilë. Dhe po të vini re, të regohet edhe frame-i i shtresës së data link-ut ku kemi mak adresën destinacion dhe mak adresën burim pikërish të pajisjeve për katëse si dhe adresat IP, burim dhe destinacion. Do të vini re që për shtetën e dytë, mak adresa destinacion është mak adresa e kompjuterit të dytë dhe mak adresa burim është mak adresa e kompjuterit të barë, si që është listuar këtu. Nërsa përsa i përkesh shtetës të tre, kemi adresen IP burim të kompjuterit të barë dhe adresen IP destinacion të kompjuterit të dytë. Në momenti që adresa IP nuk ndodhe të ashmë në të njëtin rjetë me burimi, për ndodhe një një rjetë remote, që që është në rasin në figur, atëherë, mak adresa destinacion do të jetë mak adresa e default gateway. Dhe si që të regohet në figur, kompjuteri par, gjenerojnë një mesaj për kompjuteri dit, i cilë ndodhe një një rjetë 
lokal, dhe do vini reqë pra paketa, nga burimi 192.6.10.10, tërgohet kërë në destinacionin 10.1.1.10. Dhe, maka adresa burim është maka adresa kompjutër bar, dhe maka adresa destinacion është maka adresa e ndërfaqis së ruterit 0.0.0. Dhe është pikërish kjo. Pasi ruteri e merë këtë frame, a i e kontrolon, duke e dekapsturua të dhe kontrolon adresat IP dhe vëre që këtë paket a i mund të adërgoj në përmjet kësa e ndërfaqe, gë 0.0.1, për të quam në rjetin remote. Ndaj, e enkapsulon atë me një frame tjetër dhe do vini re që pas enkapsulimit të frame-it të ri, vendosët destinacioni për mak adresën pikërisht ndërfaqja e ruterit të dytë i cilë lidhet me rjetin lokal me së dy ruterit një dhe ruterit ty, dhe tashmë mak adresa burim është pikërisht mak adresa e ruterit të parë, pikërisht ndërfaqja gë 0.0.1. Dhe vini re që adresa IP burim dhe adresa IP destinacion janë të njëjta. E njëjta gjë do ndodhë pasi ruteri dytë të marë frenin. Duk e dekapsuluar dhe analizuar paketën vëre që destinacionin për të cilën është njësur kjo paket ndodhë në rjeti lokal të ti i cilja rjet në përmje në drëfaqis G0.0.0 me këtë mak adres dhe këtë e nkapsulon një frenë të ri ku tashmë vendosi destinacion pikërish mak adresën e kompjurit të dytë dhe si në falë një burim vendos mak adresën e ndërfaqis G0.0.0.0 dhe vinë re që adresat IP janë pikërish si që u gjeneruan të kompjurit i parë. Pyrtja është se si u bë lidhja mes adresës IP dhe mak adresës për katëse, përse cilën hap që ndo që paketa për të dërguar në destinacion, për IPv4, kjo arjet në përmjet adres resolution protocol, ndërsa për rastin e rjetit IPv6, arjet në përmjet procesit të neighbor discovery, matë protokollit i cëmë më për versioni 6. Nëse rjeti që në kemi ndërtuar përdor protokollin IPv4, atëherë i duhet adres resolution protokoll në mënyrë të tjilë që të bëj mapping të adresave IPv4 me mak adresat për katëse. Dhe, qdo pa i si IP rjeti, ka një mak adres unike dhe në momentin që një pajisje dërgon një frame të shtresë të dy, a i përmbar dy adresat kresore, përmbar mak adresën destinacion, ku është mak adresa e ethernetit për pajisjen destinacion e cilëm ndodhet në të njëjtë rjet me burimi. Dhe në momentin që destinacioni ndodhet në një rjet tjetër, atëherë adresa destinacion, pra mak adresa destinacion, në frame do të jetë pikërisht adresa e default gateway. Ndërsa, përse e përket adreses tjetër, është dhe adresa burin, pra mak adresa burin, ku është mak adresa nga ku gjenerohet mesajin. Në figur ilustrohet problemi ku ne duhet të dërgojmë një frame të kënjë hojtë tjetër i cilin dohet në të njëtin në rjetë me burimi. Duhet të kemë farësish që në momentin që dërgojt një paket të kënjë host tjetër brënda të të njëtit rjetë lokal IPv4, duhet të dim adresën IPv4 dhe mak adresën e pajisjes destinacion. Adresa IPv4 e pajisjes destinacion dihe, ndërsa mak adresa duhet të zbulohet. Një pajisje e përdor këtë protokollin RP, për të përcaktuar mak adresën destinacion të pajisjeve lokale, kur ua di adresat IPv4. Ndaj, arëpoja në afron të shërbimin e kërësore, vënd të mundur zhidin e problemit të adresës IPv4 me adresat MAC, pra mak adresat, 
dhe bon të mundur gjithashtu me mbatjen e tabelës me adresat IPv4 dhe mak adresat e cila quajve tabela RP. Kur dërgëm një paket në stresën dhe dalinkut në mënyrë të tjilë që të engapsulojt në Ethernet frame, atëheri duhet që pajisje të referojt të pejlës e sajt e cila ndodhet në memorie për të gjetur mak adresën të cilës i bëhet mapping me adresën e pivë vëkate. Kjo tabel ruhet në mënyrë të përkoshme në memorin RAM dhe quhet si tabel RP apo RP kashe. Pa isja tërkuse, do të kërkoj në tabelën e saj RP për adresën a pivë vëkate destinacion dhe mak adresës korespondusë për këtë adresë IP. Dhe nëse adresa e pivë katë destinacion e paketës është në të njëtin rjetë me adresën e pivë katë të burimit, pa i se të kërkojnë në tabelën e ti, a rëpojnë për adresën e pivë katë destinacion. Nëse ndodhë që adresa e pivë katë e destinacion është ndodhë një rjetë tjetër në ryshën nga i e pivë katë burimit, atëherë pa i se do të kërkojnë në tabelën e sa e rëpë për adresën e pivë katë të default gateway. Në të dy raste, Kërkimi është për një adresa e pivë 4 dhe mak adresës korespondusë për pajisje. Në shdo hyrje apo rjesht, të tabelës RP bëhet binding pa lidhje me adresa e pivë 4 me mak adresat. Kjo loj lidhje me së këtyre dy vlera quet map dhe thjesht do të thot që ti mund të lokalizosh një adresa e pivë 4 në tabel dhe të zbulosh mak adresën korespondusit të dhe sajepi. Tabela RP ruhet në mënyrë të përkoshme të gjithë mapping për pajisje që ndodhë në një rritë lanë. Nëse një pajisje lokalizon adresën e pivë 4 me mak adresën korespondusit, dhe përdore si mak adres e destinacion në frem, në që ose nuk do ketë hyri, atëherë dërgohet një RP request për të identifikuar mak adresën e pajisjes e cila ka adresën e pivokate destinacion. Dhe kjo e ilustrojt edhe në animacionin që ndodhe në slide, pra ku dërgojt një RP request për të njohur mak adresat e hostit me një adres IPv4 që ne tashma e din dhe e përdorin për adres destinacion. Në gjdo pajisje është një kozus për RP kashet e cili i heshtë të gjitha të hyret RP të cila nuk kanë që të përdora për një kohë të caktua. Kjo kështë ko ndryshon në vërsi të sistemi të operimit apo dhe vetë pajësis. Për shëmbu, sistemi të operimit të Windowsit e kanë në tabelën e tyre RP që hyrja të shëndre për 15 apo 25 sekonda, si së tregojt edhe në rastin në këtë burë. Komandat mund të gjithashtu të përdoren për të fshirë të dhënë hyrëse në tabelën RP. Nëse një hyrje është fshirë tashmë, procesi për dërgimin e një RP request apo për të marrë një RP replay, duhet të ndo edhe një herë në mënyrë të tjilë që të bëhet një mapping i ri në tabelën RP. Nëse të përdojnë komandën shohaj për RP në një router cisko, do të jemi në gjendit që të shohaj tabelën RP të routerit dhe nëse do të jemi përdojnë komandën RP visa në një kompjuter Windows 10, do të afishohet tabela RP e këti kompjuter si shtregojt në figur. Në slajdit më para avut rehe që RP request është një frame broadcast i cili mere dhe procesojnë nga shdo pajisi e rjeti që ndodhë në një rjet lokali. Në një rjet tipit biznesi, këto broadcast dhe pra frame e broadcast do të ke një impakte minimal në performancën e rjeti. Po që farë të ndofte, nëse rjeti do ishte më kompleks, dhe apo në momentin kër rjeti 
do t'i bëhet power on, ne do të kishim një reduktim të performansës e rjetit për një periud të shkur të rkoj, si shtë regoj në figur. Në momenti që të gjithë pajisjet e dërgoj një mesaj RP broadcast dhe mari informacion në bi mak adresat e nevojshme atëher, bie impakti që ka arëp për request në rjet dhe minimizohet. Në raste, kur arëpëja mund të naqoj edhe drejt një risku sigurie potencial. Mendoni që në rjet të ketë threat actors quhen dhe janë ato të cilët i marin këto mesajt të arëpës dhe i përdorin për të kryuar sulmeta, bëjnë arëpës spufin për të performuar sulme në rjet. Kjo është një teknik e cila përdoret për të dhe një përgjigje në arëpë request në bi adresat e pivokatër të cilët i përkasi një pajisje të tjetër, si që është rasti kur njohim default gateway dhe kjo përdoret në figur. Qëfar bëjnë të aktorit e rjetit? E marin RP request dhe japi një RP replay me mak adresën e tyre dhe tashmë ato japi mak adresën të gabuar të burimi dhe burimi supozon që kjo mak adresa që ju të rgua mund të jetë default gateway dhe në këtë rast të gjithë mesajet dërgohen në një rjetë të gabuar, ku në rastin konkret i dërgohen threat actor pra personit i cili po sulmon dhe po vjet informacion në rjetë. Ka switchet të cilët e kanë të përshirë teknikën bi të cilën njohin këto spufin të arëpës dhe i anashkalojnë këto sulme me atë teknikave përkatse. Por gjithësësi, për moment, kjo është më shumë se shduhet për materialin që ne po analizaj. Ndërsa, përsa i përket protokollit Neighbor Discovery në rastin e rritur IPv6, a i përdor 5 mesajë kryesore të Internet Control Message Protocol të versioni 6 për të ofruar shërbime të cilët janë të listuara në slide Neighbor Discovery. Solistication Message, Neighbor Advertisement Message, Router Solistication Message, Router Advertisement Message dhe Redirect Message. Ajo për qëfar duhet të dini momentalisht është që Neighbor Solistication Message dhe Neighbor Advertisement Message janë mesajët të cilët përdojnë për shkëmbim mes pajisje me pajisje si që rësë rasi i address resolution në tek arëpoja për rritin e pivokatër. Ndërsa, përsa i përket dy mesajëve të Router Solistication dhe Router Advertisement, përdoret mesajë komunikimi me spajisit dhe routerit. Ashtu si që është arëpëja në rrasin e rjetë me IPv4, të rjetë i IPv6 përdoret Neighbor Discovery për të përcaktuar ma të adresën e pajisjeve në momenti që ne dim adresat IPv6. Internet Control Message Protocol versioni 6 Neighbor Solistication dhe Neighbor Advertisement janë mesajët të cilët përdorën për të bërë të mundur gjetjen e mak adreses. Êshtë një loj me RP Request dhe RP Reply të përdorën të protokollit RP në rjetin e pivu 4 dhe të supozojmë që kemi rjetin dhe kompjuteri parë dëshiron që të bëj ping kompjuteri të dytë dhe ja di adresën e pivu 6 për të përcaktuar mak adresën atëherë kompjuteri i parë i dërgo një Internet Control Message Protocol të vërsën e gjasht Neighbor Solistication, si shtë ilustrojt në figur. Ky mesaj dërgohet në Ethernet si IPv6 Multicast, pra si adres IPv6 Multicast. Kjo e lejo në Ethernet-i dhe nërfaqët e rjeti që ta marin këto informacion edhe të vendosin nëse Mesajji është për të ose jo dhe duhet apo mështë duhet të procesojnë këto mesajsh. Në momentin që kompjuterit i dytë e identifikon që mesajji është për të, 
jep një reply për kesës, ma am të mesajit Internet Control Message Protocol version i 6 Neighbor Advertisement, ku në këtë rast, përfshin edhe mat adresen e kompjutrit të dytë. Kar ishte përsa i përket address resolution, ku pa me detaje se si funksionon protokolli aeroport në rastin e rritit e pivot 4 dhe jo shumë të dejajuar në një bërë discovery në rritin e pivot 6. Shemi në materialin e arqëm duke i rikujtuar të gjithve që ato të cilët janë të rinjë të bëjnë subscribe kanalit dhe të shtypim butoni notification për të marë notifikim bëjë videt të cilët të të uploadohet. Falemi derit!